بسم اللہ الرحمن الرحیم سنی گلوبل مسلمان نجگم اریوی ترنگ مائی داو تین پورنم مم مان سنگ نجلے تی دھرم پرواہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلا علی صحبی اجمعین اما بعد سنن الجلوس بین السجدتین پیارامت فرلا ان سجود آدین دا سنت تغل آن انہ لنا چرچ جید یعنی எட்டாமத்த பரலாவுன் சுஜூதின் எடையில் இருத்தம் அது மாயி வந்தப்பட்ட சில சுன்னத்துவர் ஒன்னு தக்கிபீரு இந்திகாலின் போக்கு வெரவுகள்டே தக்கிபீர் சொல்லுக லிரப்பகி சுஜூதில்லின்னும் உயருந்ததின் சுஜூதில் நின்னும் தலை வேர்ந்து இருத்தத்திலேக்கு வருந்ததினு ஆ சுஜூதில் நின்னு உயரான் துடங்குன் சமியம் தக்கிபீர் செல்லுக ஆ தக்கிபீர் மற்றில்லா தக்கிபீருகளும் போலத்தன்னே எவிட நின்னு துடங்கி எங்கோட்டு போகுன்னோ அவட எத்தன்னது வெரையானு தக்கிபீர் செல்லேன்தது சில அழுகளு அவச்யமில்லாதே செனச்தல்த்து நீட்டி செல்லு இமாமுகள் அங்கன வெரும்மோ மாமுமுகளு தெச்சி தரிக்கான் எட வெரும் செனர் வாழரே சுரிக்கி செல்லு அப்படும் மாமுமிங்களு சம்சிக்கான் எட வெரும் அதில் அண்டும் வராதே எவிடுந்து தொடங்கி எங்கோட்டு போகுன்னோ ஆ தொடங்கியாட முதல் லெஷ்சத்திலேக்க எத்துன்னது வரே அனு தக்குபீரு நிட்டேண்டது அப்பு சுஜூதில் இந்து வேறான் துடங்கும் போழு தக்குபீரு சொல்லியால் இருத்துத்தில் எத்துன்னது வரே உள்ள நேட்டலே திர்கிப்பிக்கான் பாடுவில்லும் அதானு அதில் சுன்னத்தாயிரிதி எனி இருத்துத்தில் எத்தியாலோ ரண்டு அல் இப்திராஷு இ மடம்பின்னமே மடம் பின்னமில் இருக்கிறானு வருந்தால் எடது காரிந்தே போரம் நிலத்து வெச்சு அதிந்தே பரலையோடு செருந்து காரிந்தே மடம் பிலாயி இருக்கிறான் வையன்சிப கதமையும் நாவு வலது காரிந்தே பாதம் நாட்டி நுவர்த்துகம் இ நாட்டி நுவர்த்தும் போல் தென்னே கால் விரலுகள் எங்கன வக்கணம் அது பலரும் சத்திக்காதே விட்டு கலையுன்ன ஒரு பாகமான் எங்கன வக்கணம் முவஜ்ஜிகன் முன்னிடிச்சவனை அத்துராப் அசாப்பியைகா இ வலது பாதத்தின்டே விரலுகள்டே தல லில் கிபிலை தீக்கிபிலையிலேக்கு முன்னிடிச்சுவிடு என்து வர்ந்தால் சுஜூதில் நாம் பர்ந்து போலே வெரலுகள்டே பல்ல நிலத்து வெச்சு அல்பம் அமர்த்துக அப்போ வேரிலுகள்ட தலா கிபில கொள்ள நேருடும் அங்கனை வலத்து காலி வேரிலுகள் டே பல்ல நிலத்து பதிச்சு வெச்சு வலது கால் நாட்டி நிருத்துக எடது காலி பரத்தி வெச்சு அதிந்த மடம்பி நோடு சேருந்து இருக்கு இதானு இப்திராசிந்த இருத்தம் என்ன வரு இ இருத்தமானு நச்காரத்தில் அதிக வேளகலிலும் இருக்கேண்டது அதவா சுஜூதின் எடையிலில் இருத்தம் ஆதித்த தகியாத்தினி வேண்டியுள்ள இருத்தம் அது போலே ஒன்னாரக்காத்தில் நின்னும் கண்டாரக்காத்திலேக்கு எழுந்தேல்க்குந்த சமியத்துள்ளா 
ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തം അതുപോലെ മൂന്നാം തക്കയത്തിലെ സുജൂത് കഴിഞ്ഞ് നാലിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തം സഹുവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒടുവിൽ അത്തഹിയാത്തിന്റെ ഇരുത്തം പിന്തി തുടർന്നവൻ ഇമാമിനോടൊന്നിച്ച് ഇമാമിന്റെ ഒടുവിൽ അത്തഹിയാത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പിന്തി തുടർന്നവൻ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തം ഈ അഞ്ച് ഇരുത്തങ്ങളിലും ഇഫ്തിറാഷിന്റെ ഇരുത്തമാണ് സുന്നത്ത് അപ്പോ അവസാനം സഹുവിന്റെ സുജൂത് ഇല്ലാത്ത അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇരുത്തം അതിന് ഇനി പറയും തവറുക്കിന്റെ ഇരുത്തം എന്ന് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇഫ്തിറാഷിന്റെ ഇരുത്തമാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഇരുത്തത്തിൽ പലരും പല രീതിയിലാണ് കാലുകൾ വെച്ച് കാണുന്നത് ചിലർ ഒന്നിന്റെ മോളോ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മോളിൽ ഇരിക്കുക അയ്യ മറ്റ് ചിലർ വലതുകാൽ നാട്ടി വെച്ചിരിക്കും എന്നാൽ തന്നെ ആ വലതുകാലിന്റെ വിരലുകൾ പിന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്ടാകുക അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് വലതുകാലിന്റെ വിരലുകൾ നിലത്ത് കുത്തി അതിന്റെ പള്ള നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് വിരലുകളുടെ തല കിബിലയിലേക്ക് നേരിടുന്ന നിലക്ക് വലതുകാൽ നാട്ടി നിർത്തുകയും ഇടതുകാലിന്റെ പള്ള പുറത്തായി പുറം ഭാഗം നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പള്ള ഭാഗത്ത് മടമ്പിനോട് ചേർന്ന് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇഫ്തറാഷിന്റെ ഇരുത്തം ഈ ഇരുത്തമാണ് ഇടയിലെ ഇരുത്തത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വലുഹി ഈ ഇടയിൽ ഇരുത്തം ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി തന്റെ രണ്ട് ഉള്ളം കൈകൾ വെക്കുക അലാഫഹിദൈഹി തന്റെ കാലിന്റെ തുടയുടെ മേൽ വെക്കുക എങ്ങനെ വെക്കണം നാഷിറൻ അസാബ്യാഹുമ ഈ രണ്ട് കൈകളുടെയും വിരലുകൾ നിവർത്തി വെക്കണം അത് തന്നെ എങ്ങനെ വെക്കണം മൽമൂമത്തൻ പരസ്പരം അടുപ്പിച്ചു പിടിക്കുക അകറ്റി പിടിക്കാതെ അതന്നെ ലിൽ കിബിലത്തി കിബിലയിലേക്ക് മുന്നിടിയിച്ചു കൊണ്ട് അതായത് വിരലുകളുടെ തലകൾ മുഴുവനും കിബിലയിലേക്ക് നേരിടുന്ന തരത്തിൽ പിടിക്കണം അത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം എന്തറുക്കുമത്തേഹി രണ്ട് കാൽ മുട്ടിന്റെ സമീപത്ത് വെക്കണം അതായത് കാൽ തുടയുടെ മേലിലാണ് രണ്ട് കൈയും വെക്കേണ്ടത് വിരലുകൾ നിവർത്തി അടുപ്പിച്ച് എല്ലാ വിരലുകളുടെയും തല ഭാഗം കിബിലയിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിരലുകൾ നിവർത്തി വെക്കണം ചില ആളുകൾ കാൽ മുട്ടിലേക്ക് വെച്ച് വിരലുകളുടെ തല നിലത്തേക്ക് അഭിമുഖമാവുന്ന രീതിയിൽ വെക്കാറുണ്ട് അത് വെക്കാൻ പാടില്ല കാലിന്റെ തുടയുടെ മേലിലാണ് കൈവെക്കേണ്ടത് പക്ഷേ വിരലുകളുടെ തല കാൽ മുട്ടിനോട് അടുത്തു വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം അപ്പൊ വിരലിന്റെ തലകളൊക്കെ കിബില കൊള്ള നേരിടും ആ രീതിയിലാണ് വെക്കേണ്ടത് വിരലുകൾ അകറ്റി വെച്ചാൽ രണ്ട് തലക്കുള്ള ചെറുവിരലും പെരുവിരലും കിബിലയിൽ നിന്നിട്ട് തെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചാൽ വിരലുകളുടെ തലകളൊക്കെ ഭൂമിയിലേക്കാണ് മുന്നിടുക കിബിലയിലേക്കാവൂല അപ്പോ വിരൽ തലകളെല്ലാം കിബിലയിലേക്ക് നേരിടുമാർ കാലിന്റെ തുടയിൽ വിരലുകൾ അടിപ്പിച്ച് കൈ നിവർത്തി വെക്കുകയും വിരലുകളുടെ തല കാൽമുട്ടിനോട് സമീപിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യണം നാല് അയ്യൂല ഫീഹി എടയെ ഇരുത്തത്തിൽ പറയുക രക്ഷിതാവെ എനിക്ക് നീ പൊറുക്കണമേ വർഹം നീ എനിക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണമേ വജുബുർനി എന്നെ എല്ലാ പോരായ്മകളും നീ പരിഹരിച്ചു തരണമേ പരിഹാരം എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ എനിക്ക് പരിഹാരം നൽകണമേ വർഫാനി 
എന്നെ നീ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തേണമേ വർസുഖനി എനിക്ക് നീ റിസ്ക് തരേണമേ വഹ്ദിനി നീ എന്നെ നേരായ മാർഗത്തിൽ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലാക്കേണമേ വാഫിനി എനിക്ക് നീ സുഖം നൽകേണമേ ദുനിയാവിന്റെയും മാഹറത്തിന്റെയും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പെട്ടു ഒന്നും ഒഴിവില്ല അപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയമാണ് ദോഷം പുറത്ത് കിട്ടുക അതാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് റബ്ബി ഫുല്ലീൻ രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് വലുത് ഒന്ന് തെറ്റുകൾ മാപ്പാക്കി പുറത്ത് ലഭിക്കുക രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കുക ഇത് പെട്ടുവല്ലോ ഇനി പോരായ്മ മനുഷ്യനാണ് സഹജമായ വല്ല പോരായ്മകൾ വരും അതിന് ജബറ് പരിഹാരം തരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യത്യസ്ത പദവികൾ അറ്റമില്ലാത്ത പദവികളാണ് ആ പദവികളിലേക്ക് ഉയർത്ത അത് ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു തല കതർ കണക്കാക്കിയ അതുപോലെ തന്നെ റിസുക്ക് അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിസുക്കും പെട്ട് ആത്മീയമായ റിസുക്ക് പെട്ട് ശാരീരികമായ റിസുക്ക് പെട്ട് മറ്റെല്ലാം പെട്ടു പിന്നെ ഹിതായത്ത് ആഫിയത്ത് അത് ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഒക്കെ വേണ്ട തന്നെ ഹിതായത്ത് മാഫിയത്ത് ഇത് പറയുക സാധാരണ അത്ര മതി പിന്നെ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവരും ഇവിടെ പ്രത്യേകം ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഫർളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ലഘുവായ ഫർളുകളിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ എത്തിതാലും അതുപോലെ തന്നെ സുജൂദിന്റെ ഇടയിലെ ഇരുത്തു അത് ഹരീസുകളിൽ വന്നതല്ലാത്ത മറ്റ് വിക്രികളെ കൊണ്ടോ ദ്വാകളെ കൊണ്ടോ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇടയിലിരുത്തം അപ്പൊ ഈ വിക്ർ ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം കേൾക്കൂല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് അഞ്ച് ഇത് മതി ഏക്കണ അൽ എത്തിമാതു അല ബത്തുനി കഫൈഹി അൽ എത്തിമാതു അല ബത്തുനി കഫൈഹി രണ്ട് മുങ്കൈയിന്റെ പള്ളയിൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുക ഫിഖിയാമിഹി മിൻ സുജൂദിൻ സുജൂദിൽ നിന്നും നൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വൊക്കൊഴുദിൻ ഇരുത്തത്തിൽ നിന്നും നൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുജൂത് കഴിഞ്ഞ് സുജൂതിൽ നിന്നിട്ടും രണ്ടാമത്തെ സുജൂത് കഴിഞ്ഞ് നൃത്തത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ പല ആളുകളും നിലത്ത് കൈ ഊന്നാതെ ഒരു ദമ്മില് അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ അത്തഹിയാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം റക്കായത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം സുജൂത് കഴിഞ്ഞ് അല്പസമയം ഇസ്രാഹത്തിലെ ഇരുത്തം ഇരുന്ന് പിന്നെ നൃത്തത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സമയത്തൊക്കെ കൈ നിലത്ത് ഉള്ളം കൈ നിലത്ത് ഊന്നി ശക്തി അതിമ കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ നൃത്തത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കലാണ് സുന്നത്ത് അതല്ലാതെ ദമ്മിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സുന്നത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് അതാണ് അഞ്ചാമത്തത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇരുത്തത്തിൽ നിന്നോ സുജൂതിൽ നിന്നോ നൃത്തത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളം കൈ നിലത്ത് ഊന്നിക്കൊണ്ട് നൃത്തത്തിലേക്ക് പോവുക ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സുന്നത്തുകളാണ് ഇപ്പോ സുജൂതിന്റെ ഇടയിലെ ഇരുത്തത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാല് അത്തഹിയാത്തിന്റെ ഒടുവില ഇരുത്തത്തിന്റെ സുന്നത്തുകളാണ് ആ സുന്നത്തും ഒക്കെ ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് റബ്ബ് തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ സംസാരിക്കുക ഇന്ന് പറക്കത്തിന് മാത്രം അല്പം ഓതിയതാണ് തുടക്കത്തിനൽപ്പം ചില പ്രയാസം നേരിട്ടത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എഴുതിയതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് സഹായിച്ചപ്പോ 
ഒരു വർക്കത്തിന് നടക്കുന്ന ദിവസല്ലേ സാധാരണ സമയത്ത് തുടങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലരും ഒക്കെ ദർശ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ദർശിനേക്കാളും പ്രധാനം നാം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട മഹാനായ പി പി ഉസ്താദ് വഫാത്തായി അള്ളാഹുത്താല അവരുടെ ആഹ്റം സന്തോഷത്തിലും വിജയത്തിലും ആക്കുമാറായട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ഹതുമുൽ ഖുർആാൻ യാസീൻ സൂറ ദിക്രുകൾ എന്നിവ ചൊല്ലി അത് ഇന്ന് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ദ്വാൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ എന്നാൽ അതൊരു വലിയ സങ്കടമാവുമല്ലോ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയമായാൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഓഫീസുകളിലും മറ്റും ജോലിക്ക് പോയവരായി ഇപ്പോഴാരും ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ വൈകിട്ട് പകരിമ്പ് സമയത്തോടു കൂടി ചിലപ്പോൾ അസറിന്റെ ശേഷം ചിലരൊക്കെ എത്തുക അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് കരുതി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും അത് വായിൽ പങ്കെടുക്കണമല്ലോ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും നമ്മോട് കഴിയുന്നത് ചെയ്യണല്ലോ ഉള്ള ഒഴിവുകാൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി റബ്ബിന്റെ തോഫിയക്കോടു കൂടി ഒരു ഹത്തുമ് ഞാന് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഓതി തീർത്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളാ അവർക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മളോടൊന്നും കഴിയില്ല നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല സലാമത്താകും അവരൊക്കെ നടന്നു പോയാൽ നല്ല വഴി മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കാനും നല്ലവരോടൊത്ത് ജീവിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ട് നല്ലവരോട് കൂടി ആഹ്റത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തല നാം ഏവർക്കും തോഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഏതാണ്ട് സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടത്തെ സമയം ഇപ്പൊ രണ്ടേ മുക്കാല് ആകുന്നുള്ളൂ ഒരു മൂന്നേക്കാല് വരെ ഇവിടത്തെ സമയം മൂന്നേക്കാല് വരെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയ നിവാരണവുമായിട്ട് പോകാം ഐ ഡി മാറിക്കണ്ടോണ്ട് വേജാറാകണ്ട ശബ്ദം കേട്ടാൽ അറിയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് സമയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊരു യാസീൻ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ഓതി ദ്വാ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു മൂന്നേക്കാലിന് നിർത്തണം എങ്കിൽ ഒരു യാസീൻ ഓതി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ലഭിക്കുകയുള്ളു എസ്ര ഭാഗം കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി തീരണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സന്ദർഭം തന്ന് ഞാൻ മൈക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاذي شرية فرضان امرا سجودين دي دير الله يرتبهم يعيت دار من فرن پڑي امرا سعودي عربي لكي جلا مطر ناعد قل اللي اللي وشن اللي بيرم بكنوت ورد كيك من بي بي كنوت ورد من بي بي يعيت دار اللي قرأي نيرم كنوت ورد من بي അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ സിഹത്തിന് തകരാർ സംഭവിക്കുമോ ചെറിയ ഫറുളായ സ്ഥിതിക്ക് ഇത്രയും നേരം നീട്ടി പുനു തോന്നുന്നതിന് പറ്റുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇസ്ലാം അലൈക്കും വളരെ നീട്ടി പുനു തോന്നുന്നത് സിഹത്തിനെ തന്നെ ബാധിക്കും എന്നതാണ് ശരി ഹനഫി മധുബിലായാലും ഷാഫി മധുബിലായാലും ഒക്കെ എന്നല്ല എല്ലാ മധുബുകളിലും ദീർഘമില്ലാത്ത ചുരുങ്ങിയ ഫറുകളിൽ പെട്ടതാണ് ഇടയിലെ ഇരുത്തവും അതുപോലെ തന്നെ എത്തിതാലും ഈ എത്തിതാലിൽ പക്ഷേ സുബഹിക്കും റമദാനിലെ അവസാനത്തെ വിത്തറില് അവസാന പകുതിയിലെ വിത്തറിലും കുനൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വന്ന കുനൂത്ത് അത്രയും സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല 
അതുപോലെ നാസിലത്ത് പ്രത്യേക വിപത്തുകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി സുന്നത്തുള്ളതാണ് നാസിലത്തിന്റെ കുനൂത്ത് എന്ന് നമ്മൾ മിനിയാന്നത്തെ പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ആ സുന്നത്തുള്ള സമയത്ത് അത് ഓതാം പക്ഷേ അമിതമായി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നല്ല അമ്പലി മധബലി ഇനി വല്ല അളവും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല മറ്റു മധബുകളൊക്കെ അമിതമായി ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്ന ഇടത്തേക്കാണ് അതിന്റെ പോക്ക് പിന്നെ അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കൂലല്ലോ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പഴയ കാലത്ത് ഹെറമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം അതായത് ഇരുപത്തേന്റെ അന്നൊരു ഹത്തും ഹത്തുമുൽ ഖുർആൻ ദ ഈ ദുവാ വിത്തറിന്റെ അവസാനത്തിറക്കാത്തിലായിരുന്നു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് എത്തിതാലിലായിരുന്നു ആ കുനോത്ത് മുക്കാ മണിക്കൂറും ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും ഒക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇത് പിന്നീട് വിവരമുള്ള ആളുകൾ അവിടുത്തെ ഇമാമുകളെ ഉണർത്തുകയും അത് നിസ്കാരം ബാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ സംവിധാനം മാറ്റി ഇപ്പോ തറാവീഹിന്റെ അവസാനത്തെ റക്കാറ്റില് ഹത്തം ഓതി സൂറത്തു നാസ് ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ നൃത്തത്തിൽ തന്നെയാണ് ദുവാ ചെയ്യുന്നത് നൃത്തം നീണ്ട പറലാണ് എത്ര ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്നര മണിക്കൂറോ ദുവായിരുന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ പ്രശ്നം പരിഹാരമായി മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എത്തിതാലിൽ തന്നെയായിരുന്നു ദീർഘമായ ആ ഹത്തുമൽ ഖുർആൻ ദുവാ ഇങ്ങനെ എന്ത് ദുവാ ആണെങ്കിലും അമിതമായി ദീർഘിപ്പിച്ചാൽ നിസ്കാരം തന്നെ ബാത്തിലാകാൻ ഇടവരും എന്നതാണ് നിയമം അത് വിപരീതം കണ്ടാൽ നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാവരും അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അസ്സാമലൈക്കും വാഹമത്തുള്ള ഉസ്താദ് എന്നത് ക്ലാസ്സിലത്തെ സംശയമാണ് പിന്നെ ഈ വീതി കുറഞ്ഞ കട്ടിയുള്ള മുസല്ലെ സുരു ചെയ്യുമ്പോ കയ്യിന്റെ ഉള്ളം കൈ ചില സൈഡിൽ വെക്കുമ്പോ പൂർണമായി പതിക്കില്ല അതുപോലെ ഡെസ്കിന്റെ മുകളിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ സുജൂതിന്റെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ പരന്ന് കൊള്ളുന്ന സൈഡിലേക്ക് അയക്കുമ്പോ നിസ്കാരം ശരിയാവും എന്താ വിധി അസ്സാമലൈക്കും ഏഴ് അവയവങ്ങൾ വക്കൽ ഫർവും ഒരു അവയവം വക്കൽ സുന്നത്തുമാണല്ലോ ഇത് ഈ ഏഴ് അവയവം മുഴുവനായി വെക്കൽ നിർബന്ധമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ മുഴുവനായിട്ട് വെക്കൽ നിർബന്ധമില്ല അതായത് നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്നിട്ട് അല്പം മറയില്ലാതെ നിലത്ത് വെക്കുക ഉള്ളം കയ്യിൽ നിന്ന് കാൽമുട്ടിൽ നിന്ന് കാൽവരലുകളുടെ പള്ളയിൽ നിന്ന് ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ അല്പം വക്കൽ വജൂബാണ് മുഴുവനും വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് സുന്നത്തുമാണ് അപ്പൊ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വീതി കുറഞ്ഞ ഡെസ്കിൻ മേലോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മുസല്ലയിലോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കൈ വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ടും വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുറച്ച് ഭാഗേ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും സുജൂത് സയ്യാവും തീരെ വെക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൂ മുഴുവനായി വെക്കലാണ് നല്ലത് പൂർണ്ണ രൂപം എന്നാൽ ഉള്ളം കയ്യിൽ നിന്ന് അല്പം കാൽമുട്ടിൽ നിന്ന് അല്പം കാൽവിരലുകളുടെ പള്ളയിൽ നിന്ന് അല്പം എന്നിവയും മറയില്ലാതെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് അല്പവും വെച്ചാൽ സുജൂത് സഹിയാകും ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ഉസ്താദ് നമ്മള് പിന്നെ ഈ തലമുടി മഞ്ചാടിയോട് ഞാന് മുമ്പൊരിക്കെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദിപ്പിച്ച ചോദ്യം തന്നെ അന്ന് വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ തലമുടി നീട്ടി വളർത്തി നമ്മള് പിരടിയേക്കാൾ ഇറങ്ങിയാൽ അതിന് ഇസ്ലാമിക വിധി എന്ത് അതുപോലെ താടി നീട്ടി വളർത്തുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് വിഷയം ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമുണ്ടായിരുന്നു അമിതമായി ദീർഘിപ്പിക്കൽ സുന്നത്തിനെതിരാ അതുകൊണ്ട് ഹറാമാണെന്നോ അനിസ്ലാമികമാണെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല സുന്നത്തായ രീതി അല്ല സുന്നത്തായ രീതി തങ്ങൾ മുടി നീട്ടി വളർത്തുകയും ആ മുടി പിന്നോട്ട് വാർന്നു വെച്ച് മൂർദാവിൽ രണ്ടായി പിളർന്ന് പിന്നോട്ട് വാർന്നു വെക്കലായിരുന്നു പതിവ് ആ വാർന്നു വെക്കുന്ന മുടി 
തിരടിയിൽ മുട്ടുന്നത് വരെ വളർത്തുകയും അഥവാ ചുമലിൽ മുട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചെവിക്കുറ്റിയുടെ അതായത് ചെവിന്റെ താഴെ തല അതിർത്തി വെച്ചിട്ട് മുറിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെവിയുടെ അതിർത്തി വരെയും നീണ്ടാൽ ചുമലിൽ തട്ടുന്നത് വരെയുമാണ് നിസ്വലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങളുടെ രീതി അതാണ് സുന്നത്തായ രീതി ഖലീലുല്ലാ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം തങ്ങളും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ഹരീസുകളിൽ കാണാം അപ്പൊ ആ രീതിയാണ് സുന്നത്തായ രീതി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരാൾ നീട്ടി സ്ത്രീകളെ നീട്ടും പോലെ നീട്ടി എന്നാൽ അത് സുന്നത്തിനെതിരാണ് തിന്നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെയോ ഹലീലുല്ലാ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ സുന്നത്തിനെതിരാ എന്നാൽ അത് ഹറാമാണെന്നോ അനിസ്ലാമികമാണെന്നോ പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വ്യക്തമായ വിരോധം വന്ന ഹദീസുകളിൽ വിരോധം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലും തിരുനു സ്വലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ച സുന്നത്തിനെതിരാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയാം താടിയും തന്നെ സുന്നത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ താടി ഒരു കൈ കൊണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചാൽ ആ പിടിച്ച പിടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം വെട്ടിക്കളയാവുന്നതാണ് ഒരാൾ നീട്ടി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വിരോധമില്ല നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ സ്വഹാബത്തിൽ പലരും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അഹമ്മർ റബി അള്ളാഹു തലാനു തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുത്തബി സുന്ന എന്ന പേരിലാണ് മഹാനവർഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നിർസലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി നിർസലാഹു അലൈഹി തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതേപടി അപ്പടി പകർത്തുന്ന ആളായിരുന്നു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അഹമ്മർ റബി അള്ളാഹു തല മഹാനവർഗൾ തന്റെ താടിയുടെ വീതിയിൽ നിന്നും നീളത്തിൽ നിന്നും എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാം അതിന് ഹരീദുകളെയും കാണാം നിസ്വലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ മുടി വടിച്ച് അജ്ജോ ഇമ്രോയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുടി കളയുന്ന സമയത്ത് താടിയുടെ വീതിയിൽ നിന്നും നീളത്തിൽ നിന്നും അല്പം എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം അബ്ദുല്ലാഹി അബ്മർ റബി അള്ളാഹു തലാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സഹാബാക്കളും കൂടുതൽ നീണ്ടു വരുമ്പോൾ നീട്ടത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വീതിയിൽ നിന്നും അല്പം എടുക്കാർ പതിവാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നാൽ പറ്റേ വടിച്ചു കളയൽ ഹറാമോ തഹരീമിനെ കറാത്തോ രണ്ടോ ഒന്നാണ് അത് കുറച്ചു വെച്ചാലും ഹറാമിൽ നിന്നിട്ടും തഹരീമിന്റെ കറാമത്തിൽ നിന്നിട്ടും ഒഴിവാകും എന്നാൽ സുന്നത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചാൽ ഒരു പിടിയിൽ കൊള്ളുന്നതിന്റെ കൂടുതലുള്ളതേ വിട്ടാവൂ അതിൽ കുറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തായ രീതി ലഭിക്കുന്നതല്ല എങ്കിലും എന്തു കിട്ടും താടി വടിക്കൽ ഹറാമാണെന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അതല്ല തഹരീമിന്റെ കറാത്താണ് എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അതിൽ നിന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും പഠിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരീമിന്റെ കറാത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമിൽ നിന്നിട്ട് ഒഴിവാകും കുറച്ച് വെട്ടി താടിയായിട്ട് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ഒരു പിടി വരെ നീളുകയും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് വെട്ടുകയും ചെയ്താൽ സുന്നത്തായ രീതി ലഭിക്കും ഇനി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരാൾ നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂടുതലും കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഏതായാലും ഇന്നത് പറഞ്ഞ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ ആൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ബകാലകളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആറുമാസത്തിന് നടത്താൻ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നടത്താൻ കൊടുക്കുമ്പോ അത് ഹലാലാവോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് പിന്നെ ഒരു ആയിരം റുപ്യ ആയിരം റിയാൽ എനിക്ക് തരണം എല്ലാ മാസവും ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്പതിനായിരം റിയാലിന്റെ സാധനം കടയിലുണ്ട് അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അമ്പതിനായിരം റിയാലിന്റെ സാധനം ഇപ്പൊ കടയിലുണ്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ ഈ അമ്പതിനായിരം റിയാലിന്റെ സാധനം തിരിച്ചു തരണം അതോടുകൂടി ആയിരം റിയാൽ എല്ലാ മാസവും തരികയും വേണം ഇത് ഹലാലാവോ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് അസ്സാം വലൈക്കും പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് നടത്താൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിശ്ചിത കാലം വരെ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക വാടകയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പക്ഷേ സ്ഥാപനം മാത്രല്ല അതിലുള്ള വസ്തുക്കളോട് കൂടിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സാധനം കുത്തി കണക്കെടുത്ത് ഇത്ര രൂപയുടെ സാധനമുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി ഉറപ്പുവരുത്തി 
ആ സാധനത്തോടു കൂടി അയാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് സ്ഥാപനം വാടകയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലുള്ള സാധനം അവന് ക്രയവക്രിയം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൂടി നൽകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അവന് സ്വന്തം വിൽക്കണ ചെയ്യ സാധനം അത് അവന് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രയവക്രിയം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദത്തോടു കൂടി കൃത്യമായി കുത്തി കണക്കെടുത്ത സാധനം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാടകയായി ഒരു നിശ്ചിത തുക നിശ്ചയിച്ച് ആ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ആ വാടക വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ടോ തെറ്റുള്ളതായി എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇതുവിടെ ഈ സ്ഥാപനം വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്നതാണുള്ളത് അത് ലേഡർ ഏറുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ സാധനം കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ സാധനം കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ക്രമക്രിയം ചെയ്യാനുള്ള ഇതിന് അനുവാദം കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നു കാരണം ഈ ആറുമാസം ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം ഈ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് സ്ഥാപനം ഇയാൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് നേരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതേ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കൃത്യമായ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപനം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഈ സാധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് വിൽക്കുക വാങ്ങുക തുടങ്ങിയ ക്രയവക്രയം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുകയും നിശ്ചിത തുക പിന്നീട് ആ സുഖക്കുള്ള സാധനം തോടുകൂടി സ്ഥാപനം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അതൊരു വാടക ഇടപാടാണ് ഏറെ വരുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിശ്ചിത തുകക്കുള്ള സാധനം കണക്കെടുത്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം അതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നൽകുകയും തിരിച്ചു തരുമ്പോൾ തത്തുല്യമായ സാധനം തനിക്ക് നര തരണം എന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതേ ഉള്ളൂ തെറ്റായി ഒരു മാർഗം അതിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉണർത്തുന്നു കൂടുതൽ സൗകര്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരമുള്ള ഉസ്താദന്മാരോട് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് ഉണർത്തുന്നു കാരണം അത് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വിശദമായ സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായത് കൊണ്ട് വല്ല പൊന്മൾ ഉസ്താദിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ഉസ്താദന്മാരെ എപ്പോഴെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ അവരോടൊന്നുകൂടി ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അത് ഉണർത്തുകയാണ് സംഗതി വ്യക്തമായിടത്തോളം അനാലാകുന്ന ഏർപ്പാട് തന്നെയാണ് വാടക ഇടപാടാണ് ഏറെ ഇതിലുള്ളത് ഈ ഒരു വിഷയമാണ് ഉള്ളത് അതായത് സാധനം അവന് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ച് അതേ സാധനം ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടും തരുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഏറെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഹറാമാകേണ്ട കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏതായാലും ടെലിഫോൺ മുഖേനയോ മറ്റോ നേരിൽ കാണാനോ ഒക്കെ സൗകര്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മൺ ഉസ്താദനെ പോലെയുള്ള വലിയ ഉസ്താദന്മാരോട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ കുറെ കൂടി നല്ലതാണ് സൂക്ഷ്മതക്രിയ എന്ന് ഉണർത്തുന്നു കാരണം സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെ വിഷയമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ റിസ്തിയാസിന്റെ ചോദ്യം ഉസ്താദ് ബെഡിൽ നിന്ന് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കുന്നത് ബെഡിൽ നിന്ന് നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്ത് മറന്നു പോയാല് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്ത് മറന്നു പോയാല് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് മൈക്കൂട് അസ്ലാം അലൈക്കു റഹമത്തുള്ള ആദ്യത്തെ തെഹിയാത്ത് മറന്നു പോയാൽ തിരിച്ചു വരാൻ പാടില്ല ഒറ്റക്ക് സ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമാണ് എന്നാൽ സേവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യാം മൗമൂമിനാണ് മറവി പറ്റിയത് എന്നാൽ അത് ഇമാമ ചുമക്കും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇമാമിനോട് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ അത്തഹിയാത്ത ഓതാ മറന്നുപോയി ചിലപ്പോ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓതാൻ മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ തന്നെ ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഇയാൾ അള്ളാഹു അക്ബർ നീട്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി നൃത്തത്തിക്ക് പോകുകയാണെന്നുള്ള ആൾക്ക് ധാരണ ഇല്ലാതെ നിന്നു നിന്ന് പിന്നെ ഇയാൾ സുജൂ അത്തഹിയാത്ത് കഴിഞ്ഞ് നൃത്തത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇമാം അത്തഹിയാത്തിലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം മൗമൂമിന് മനസ്സിലായത് എന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇമാമ് ചുമക്കും അപ്പൊ ഒറ്റക്ക് സ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമായിട്ട് സ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സുലു സലാം വീട്ട് അവസാനത്തെ അത്തയ്യാ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്
മാമുവിനാണ് മറവി വെച്ചതെങ്കിൽ ഈ മാമു ചുമക്കും അവൻ സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ബെഡിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് ബെഡിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ അതിന് കേടെന്താ ബെഡിലാവുമ്പോ എന്താ നോക്കുക കുറച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ചവിട്ടി നിൽക്കുമ്പോ അത് കുറച്ച് താഴും സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രകൃതിപരമായ സ്വാഭാവികമായ ഭാരം കനം സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന നിലക്ക് സുജൂത് ചെയ്യണം എന്നല്ലാതെ അത് ബെഡിലാണെങ്കിലും കാർപ്പറ്റിലാണെങ്കിലും മുസല്ലയിലാണെങ്കിലും അതൊന്നുമില്ലാത്ത നജസില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ വിരോധമില്ല അതിനെന്താ വ്യത്യാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ബെഡിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സാധാരണ പോലെ നിൽക്കാനും മുക്കോൻ സുജൂതും നിർവഹിക്കാനും പറ്റുമെങ്കിൽ തടസ്സമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അസ്സാമലൈക്കും ആരും മൈക്ക് എടുക്കണ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് ഉസ്താദ് എന്റെ സംശയം ഇപ്പൊ ഈ തിലാവത്തിന്റെ സുജിപ്പോ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വള്ള നിലത്ത് കേട്ടണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ചില ആളുകള് ഖുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കയ്യില് ഖുർആൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് ഒരു കൈ മാത്രം നിലത്ത് വെച്ച് ഒരു കൈയില് ഖുർആൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഖുർആാനോടുള്ള ബഹുമാനം ഖുർആൻ നിലത്ത് വെക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ടാണെന്നാ പറയുന്നത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കയ്യിൽ ഖുർആാനും ഒരു കയ്യിൽ നിലത്തും വെച്ചിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും അറിയാം അസ്സാമലൈക്കും ഒരു കയ്യിൽ ഖുർആാൻ അത് മുസാഫ് പിടിച്ചു ഒരു കൈയ്യിൽ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് സുജൂത് ചെയ്താൽ സുജൂത് സഹിയാവൂല രണ്ട് കൈയും വെക്കണം മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്പമെങ്കിലും വെക്കണം അതായത് ഈ ഒരു വിരലി മാത്രമാക്കി വിരലിന്റെ അല്പം ഭാഗം കൊണ്ട് മുസാഫ് പിടിച്ചു കയ്യിന്റെ ഉള്ളം കൈയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നിലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഒരു കൈ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെച്ചു ഒരു കയ്യിന്റെ ഉള്ളം കൈയിൽ നിന്നിട്ട് അല്പം വെച്ചാലും സുജൂത് സഹിയാവും ഒരു കൈ തീരെ ഉള്ളം കൈ തീരെ തട്ടാതെയാണെങ്കിൽ സുജൂത് സഹിയാവൂല കാരണം ഏഴ് അവയവം നിക്കൽ നിർബന്ധ അത് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ നെറ്റിയിൽ നിന്നിട്ട് അല്പം രണ്ട് ഉള്ളം കൈകളിൽ നിന്നിട്ട് അല്പം വീതം രണ്ട് കാൽമുട്ടുകളിൽ നിന്നിട്ട് അല്പം വീതം രണ്ട് കാൽ വിരലുകളുടെ പള്ളകളിൽ നിന്നിട്ട് അല്പം വീതം അതാ നിർബന്ധം കാൽവിരലുകൾ മുഴുവനായിട്ട് കാൽമുട്ടുകൾ മുഴുവനായിട്ട് ഉള്ളം കൈ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെയില്ല അത് നല്ലതാണ് അല്പം വെച്ചാലും സുജൂത് സഹിയാവും ഒരു കൈ മാത്രം വെച്ച് ഒരു കൈ തീരെ വെക്കാൻ പറ്റാതെ ഉള്ളം കൈ തീരെ വെക്കണില്ല മുസാഫ് പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സുജൂത് സഹിയാവുന്നതല്ല കാരണം രണ്ട് കൈ ഉള്ളം കൈ വെക്കേണ്ടടുത്ത് ഒന്നല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓ അസ്സാമലൈക്കും ചോദ്യം പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്ത് ഇനി പോകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതോട് കൂടി നമുക്ക് നിസ്കാരവും തഹജത്ത് നിസ്കാരവും പ്രവാത്തി നിസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ അത് നിസ്കാരം ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ നിസ്കാരം മടക്കി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കല ആയിട്ടാണോ അതാ ആയിട്ടാണോ നീയത്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നും രണ്ടാമത്തത് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവന്റെ വായനാറ്റം സഹിക്കവയാതെ മൂക്ക് പൊത്തുകയോ വായിൽ നിറഞ്ഞ വെള്ളം ഇറക്കുകയോ പിടിച്ചു നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശദീകരണം തന്നാൽ അസ്സാം പള്ളിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ജമാഅത്ത് തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ സുന്നത്ത് സ്ഥിരീകരണമൊന്നും പാടില്ലല്ലോ നേരെ നമ്മൾ ജമാഅത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ തഹിയത്ത് കിട്ടും കാരണം തഹിയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം എന്നാ അത് ഫർ നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാലും മതി സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചാലും മതി അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം വേറെ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ 
റവാത്തി അഥവാ ഈ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അത് നേരെ നിസ്കരിക്കേണ്ട വേണം അത് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിസ്കരിച്ചാൽ മതി അത് കളാവൂല അതാ ഇത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വക്കത്ത് നിസ്കാരം ബാങ്കത്തിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന അഥവാ വക്കത്ത് കിടക്കുന്നതോടുകൂടി തുടങ്ങുന്നതും ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വക്കത്ത് കള ആവുന്നത് വരെ നിലനിൽക്കുന്നതും ആണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ദുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് സൂര്യൻ നേരെ മദ്യത്തിൽ നിന്നിട്ട് തെറ്റി ദുഹറിന്റെ വക്കത്ത് കിടക്കലോടുകൂടി ദുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വക്കത്തായി അത് നൂറ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഉത്തമമാണ് അല്ല നൂറ് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അസറാകുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചാലും അത് അതാ ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സമയം നൂറ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് ജമാത്ത് തുടങ്ങിയാൽ തയ്യത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടും ആ ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക രണ്ടും അതാ ഇത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ കളാവൂല വക്ത് കളാവുന്നത് വരെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അസർ വാങ്ങു വിളിക്കുന്നത് വരെ ദുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്തും കളാവൂല ശേഷമുള്ള സുന്നത്തും കളാവൂല അസറിന്റെ വാങ്ങു കൊടുത്താൽ ദുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ളവും കളായി ശേഷമുള്ളവും കളായി അപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന വക്ത് തുടങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് വക്ത് തുടങ്ങുന്നതും കള ആകുന്നത് വരെ സമയം നിർണ്ണുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫല നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിസ്കരിക്കലാണ് ഉത്തമമായ സമയം അതാണ് നല്ലത് പിന്തിച്ചാലും കള അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി തഹിയത്ത് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നു നടക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഈ ഫർദുസ്കാരം കൊണ്ട് തന്നെ തഹിയത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ജുമാ പള്ളിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല ജുമാക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ വായനാറ്റം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷനാറ്റം കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം വരുമാർ ദുർഗന്ധമുള്ള ആളുകൾക്ക് ജുമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് എഴുതറ അത് നീക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രകൃതി പോലെ ആയിപ്പോയാണ് എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും ആ ദുർഗന്ധം പോകാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജുമായിലും ജമായത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എഴുതറ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുകൊണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ വന്നാൽ നമ്മളെന്താ കാട്ടുന്ന് അയാൾ വന്നു അയാൾ അടുത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പം മൂക്ക് പൊക്കുത്തുന്നത് കൊണ്ട് നിസ്കാരം പോത്ര ഒന്നുമില്ല വായിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഉപനീര് കീഴ്പോട്ട് ഇറക്കുന്നത് കൊണ്ടും നിസ്കാരത്തിനെ ബാത്തിരാക്കുകയോ നിസ്കാരത്തിന് മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങൾ വരികയോ ഒന്നുമില്ല ശരിക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ ജമായത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക വേണ്ടത് അവര് ജമായത്തിന് വരാതിരിക്കാൻ എതിരാണ് പിന്നെ വായനാറ്റല്ല സുഗറച്ചു വരിക്കുന്നവര് അതുപോലെ തന്നെ മുറുക്കാൻ തോന്നുന്നവര് വെറ്റില മുറുക്കുന്നവര് അവരൊക്കെ സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണ് അവര് ജമായത്തിനും ജുമാക്കും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അവർ വേണ്ടത് ജമായത്തിനോ ജുമാക്കോ പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലത്തത് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി വായും തൊണ്ടയും നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അവർ ജമായത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ അവർക്കതറിയില്ല കാരണം എന്താ അവരതിലാണ് ഇതായിപ്പോയില്ല അഡിക്റ്റ് ആയിപ്പോയില്ല അവർക്ക് അതിന്റെ ദുർഗന്ധം അറിയില്ല പുകവലിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ പുകവലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പെട്ടുപോയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുബിഹിക്കൊക്കെ ചെന്ന് പെട്ടുപോയാൽ ആ വെട്ട മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ദുന്യാവിലെ അള്ളാഹു താര തരുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇത്രയും കടുത്ത ദുർഗന്ധമുള്ള ആളുകൾ പള്ളിയിൽ കടക്കാൻ പാടില്ല അവർ പള്ളിക്ക് വരാൻ പാടില്ല അഥവാ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നന്നായി പേസ്റ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പല്ല് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി എന്നിട്ടും പോരെങ്കിലും വായിൽ സുഗന്ധം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്നിട്ടൊക്കെ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത് കുടുങ്ങിയാൽ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സമയത്ത് മൂക്ക് കൊത്തുകൊന്നത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉമനീര് കീപ്പോട്ട് ഇറക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നിസ്കാരത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സ 
നേരത്തെ ചോദിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ചോദ്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ മുടി വളർത്ത തലമുടി വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റി ഇപ്പോ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം വളർത്തുന്നതിനെ പറ്റി അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരുന്നു അതാ മുൻഭാഗാണെങ്കിലും പിൻഭാഗാണെങ്കിലും അപ്പൊ ഈ ബാക്ക് ഭാഗം അല്പം വളർത്തുന്നതിന്റെ വിധി എന്ത് അതുപോലെ ഈ മുൻഭാഗം അല്പം വളർത്തുന്നതും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അങ്ങനെ പാടില്ല അങ്ങനെ വളർത്തുന്നത് വളർത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂർദാവിലൊക്കെ കഷണ്ടിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ കഷണ്ടി മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുൻഭാഗത്ത് മുടി വളർത്തുന്ന ഒരു ശീലം പലപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വിധി എന്താണെന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ മൈക്ക് എടുത്തിനല്ലോ അയാൾ എന്തിനാ ഡോട്ട് തറക്കിയ അയാൾ ചോദ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് കേൾക്കാനല്ലോ എന്താണ് ഇ കെ സാലിമോ ഇ കെ സാലിമോ എന്താ കുഴപ്പമൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചോട്ടെ ഏതായാലും മുടി അല്പം വളർത്തി പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മള് വടിച്ചു കളഞ്ഞോ വെട്ടിക്കളഞ്ഞോ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം നീട്ടുന്നതിനാണ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേസമയത്ത് കുറച്ച് ഭാഗത്തേ ഉള്ളു മുടി ബാക്കി കുറെ ഭാഗത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ നീട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല അതേ സമയത്ത് ഉള്ള മുടി ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്രോപ്പ് പൊക്ക പോലെ കുറെ ഭാഗം പറ്റിങ്ങോട്ട് ചെറുതാക്കി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നീട്ടി വെക്കുക അതിന് നിസ്വലവാസ്ലം തങ്ങൾ കഠിനമായി വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്വലവാസ്ലം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് വെച്ചോളൂ വടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് വടിച്ചോളൂ കുറച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കരുത് എന്ന് നിസ്വലവാസ്ലം തങ്ങൾ വിരോധിച്ചതുകൊണ്ട് അതിനാണ് എന്ന് ക്രോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് പാടില്ല അതേ സമയത്ത് പറഞ്ഞേക്ക് ഒരാൾക്ക് കുറെ ഭാഗം കഷണ്ടി ഉണ്ട് ഈ കഷണ്ടിയുടെ ഭാഗം കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നിലുള്ള കുറെ മുടി നല്ലോണം നീട്ടിയിട്ട് അത് ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ എങ്ങനെയാണ് നിർത്തി വെച്ച് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ചെറുതാക്കുന്നില്ലല്ലോ കുറച്ച് ഭാഗം നിർത്തി വെച്ച് കുറച്ച് ഭാഗം ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയാണ് പാടില്ലാത്തത് അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറാമാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനല്ല അത് കറാഹത്താണ് നല്ലതല്ല എന്ന് അർത്ഥം ഒരാളത്തെ ഇമാമ് ഉറക്കത്തെ കിബീറും ചെല്ലപ്പോ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തില് നേരെ ഏറ്റുതാലിയിലേക്ക് പോയി ഇമാമാണ് അത്തയ്യാത്തിലോ അപ്പൊ മടങ്ങി വരാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അസ്സലാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാ മൈക്ക് എന്തോ ചിലക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദം കേട്ടിണ് ഇമാമ് രണ്ടാറക്കായത്തിലേക്ക് സുജൂതിൽ നിന്നിട്ട് ഉയർന്നപ്പോൾ നീട്ടി തെക്കിബീർ ചൊല്ലി അത് കേട്ട് മൗമൂമ് ഇമാമ് നൃത്തത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന ധാരണയിൽ നൃത്തത്തിലെത്തി നൃത്തത്തിലെത്തി പിന്നെ അറിഞ്ഞു ഇമാമ തയ്യാറത്തിലാണ് എന്നാ തിരിച്ച് പോകാവോ പോകാം പോകാം എന്നല്ല പോകുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഫർദിൽ നിന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഫർദിലേക്കാ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നൃത്തത്തിലെത്തിയ ഫർദായല്ലോ ഈ ഫർദ് മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുത്തത്തിലേക്ക് സുന്നത്തിന്റെ ഇരുത്തത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യം വരിക അവിടെ ഇവിടെ ഫർ ഇമാമിനോട് പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫർദാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുത്തത്തിലേക്ക് വരികയും ഇമാമിന്റെ കൂടെ അത്തയ്യ തോതിയതിനു ശേഷം രണ്ടാമത് ഇമാം എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പോയതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല സെഹു പറ്റിയതാണ് ഇമാമിനോട് തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സെഹു പറ്റിയാൽ അത് ഇമാമ് ചുമക്കും മൗമൂമതിന് പ്രത്യേകം സുചോദ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പൊ തിരിച്ച് വരണം ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സലാമ് സലാമ് തന്നെയല്ലേ ഇഞ്ഞോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുന്ന് കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഒക്കെ സംസാരം കേൾക്കുകയും എന്തോ ഒരു ശബ്ദം പരപരാ ശബ്ദം മൈ മൈക്കിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നേരത്തെ ആരോ തോട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് സമയം തീരുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടി മൂന്ന് ഇരുപതായാൽ നമുക്ക് നിർത്തണം എന്നിട്ട് ദുബായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒറ്റ ചോദ്യവും കൂടി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിസ്സലിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ശക്തിയായി ഒരു തുമ്പലുണ്ടായി തുമ്പുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിൽ നിന്നും മൂക്കട്ട സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വീണ് ഇപ്പൊ ആ നിസ്കാരം നമ്മള് നജസായല്ലോ സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ
നമ്മുടെ മൂക്കട്ട കാർക്കിച്ച കഫം നമ്മുടെ തുപ്പലി ഉമുനീര് ഇവയൊന്നും നജസല്ല അതൊക്കെ താഹിറായ സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ മ്ലേച്ഛമായ വസ്തുവാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ മ്ലേച്ഛമായ വസ്തു ആയതോടുകൂടി സാധനം താഹിറാണ് നജസല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല മുസല്ല നജസായിട്ടില്ല അവിടെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം നാം തുപ്പുന്ന ഉമുനീര് അതുപോലെ തന്നെ കാർക്കിച്ച് തൂപ്പുന്ന കഫം മൂക്ക് ചീറ്റുന്ന മൂക്കട്ട അതും കഫം തന്നെ ഇതൊക്കെ താഹിറാണ് പക്ഷേ പള്ളിയിൽ തുപ്പാൻ പാടില്ല പള്ളിയിൽ മൂക്ക് ചീറ്റാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ കാർക്കിച്ച് തുപ്പാൻ പാടില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പള്ളി അള്ളാഹുത്തേന ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച വസ്തുവാണ് അവിടെ ഈ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്നതും അല്ലാതെ തുപ്പുന്നതും മൂക്ക് ചീറ്റുന്നതും ഒക്കെ മ്ലേച്ഛമായ വസ്തുവാണ് ഈ മ്ലേച്ഛമായ വസ്തു അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച പള്ളിയിൽ ആക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇത് കാരണം സാധന നിരസായത് കൊണ്ടല്ല അപ്പൊ നിസ്കരിക്കുന്ന മുസല്ലയിലേക്ക് ഉമുനീര് തുപ്പലോ അതല്ലെങ്കിൽ കാർക്കിച്ച കഫമോ മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള മൂക്കത്തെയോ ഒക്കെ ആയാൽ അത് താഹിറാണ് നജസല്ല അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് കുഴപ്പമില്ല ആ സ്ഥലത്തെ തന്നെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരു ചോദ്യം അല്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഉമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മസാല അത് നോക്കി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇന്നലെ ആ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ അത് നേരത്തെ എന്റെ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോയത് കൊണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിൽ അവിടെ ഉഴുതുള്ളത് കൊണ്ട് അവറത്ത് മറക്കാൻ ഉടുതുണിയില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാന്റ് ധരിച്ചാൽ അവിടെ പരിഹാരമായി ഫിതിയ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ചെരുപ്പില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഷൂ ധരിച്ചാൽ അവിടെയും ഫിതി വേണ്ടതില്ല അല്ലാത്തതൊക്കെ തല മറക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്ന് രോഗം കൊണ്ടോ മറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ചുറ്റി തുന്നപ്പെട്ട ഉറ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ആ ധരിക്കൽ ജായിസാണ് അനുവദനീയമാണ് പക്ഷെ ഫിതിയ വേണം അപ്പോ സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽമുട്ടിന് അസഹ്യമായ വേദനയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ചികിത്സാർത്ഥം കിട്ടുന്ന ഒരു ഉറ പോലുള്ളത് ഈ കാൽമുട്ടിൽ ചുറ്റി കെട്ടിയിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് തവാഫൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ലാതെ കഴിയിൽ അത്രയും വേദനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹലാലാണ് കുറ്റല്ല എതിരുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഫിതിയ വേണം ഫിതിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ ഒരാടറക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സാഴ് അരിയോ ഗോതമ്പോ ഈതപ്പഴമോ വാങ്ങുക എന്നിട്ട് അര സ്വായ വീതമാക്കിയിട്ട് ആറ് സാധുക്കൾക്ക് സക്കാത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹറമിൽ വിതരണം ചെയ്യുക ആറ് ആൾക്ക് കൊടുക്കണം ഒരാൾക്ക് അര സ്വായ വീതം വരണം ഒരു സ്വായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയാതായി പോകണ്ട നമ്മൾ ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന കണക്കിനാണ് ഒരു സ്വായ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിത്ര സക്കാത്ത് ഒരാൾക്ക് ഫിത്ര സക്കാത്ത് കൊടുക്കൽ രണ്ടേ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ ഇനി ഒരാൾ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറെ ആയിക്കോട്ടെ മൂന്ന് കിലോ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാവുമ്പോ മൂന്ന് സ്വായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് കിലോ ഇനി എട്ട് കിലോ ആയാലും മതിയാവും ഒമ്പത് കിലോ തന്നെ ആയിക്കോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടി എന്നല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടില്ല ഒമ്പത് കിലോ അരി വാങ്ങി ഒന്നര കിലോ വീതമുള്ള ആറാക്കിയിട്ട് മക്കത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധുക്കളായ ആറാളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക ഈ ഫിതിയ എന്നുള്ളവർക്ക് അതും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുക ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ ചെയ്തത് കുറ്റമില്ല ഹറാമില്ല കാരണം എതിരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നാലും ഫിതിയ വേണം ഈ ഫിതിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് സ്വയം അരി വാങ്ങിയിട്ട് ആറ് സാധുക്കൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് വൽക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാടർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്നിൽ ഏതും ചെയ്യാം ഇതാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഫിതിയ ഓക്കെ അത് കൈ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് ചോദിച്ചു വന്ന് നോക്കി പറയാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് 
അപ്പൊ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഈ ശ്രദ്ധ വിട്ടത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നോക്കി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സമയം തന്നെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആള് അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ കോലത്തിലാണ് ഏതായാലും നമ്മൾ നിർത്തുക നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഓതിയ കുറെ ഹത്തുമുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ തെഹ്ലീലുകളുണ്ട് കുറെ യാസീൻ ഓതിയോ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മഹാനവറുകളുടെ മേൽ അതിയാക്കി ദ്വാ ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് തെക്കുമല ഉസ്താദ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അടുത്ത് എത്ര ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് വി എസ് കല്ലായിയാണ് അതിനൊക്കെയാണ് കണക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് എത്ര ആയിട്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊക്കെ അവരാണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ വരാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ സാധാരണ സാധാ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കല് ഇത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിലാണ് അതിലുള്ള പരിചയവും കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയ സൗകര്യക്കുറവൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാലും സംഗതി അലഹമില്ല വരാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതും വലിയ ഹൈറ് ഞാമത്ത് തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എസ് വി എസ് കല്ലായിയോ അതല്ലെങ്കിൽ തെക്കുമല ഉസ്താദോ തെക്കുമല ഉസ്താദ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ എത്തിയോ പറഞ്ഞില്ല വന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി ഉസ്താദ് നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ളത് പോലെ പ്രത്യേകം പരിഗണന അറിയിക്കുന്ന നാം ഒക്കെ പ്രത്യേകം മാതൃകയാക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് അള്ളാഹു താല വിവിധ കഴിവുകൾ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചില ആളുകൾക്ക് നന്നായി പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ചിലർക്ക് നന്നായി എഴുതാനാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരോട് പ്രസംഗിക്കാനാവില്ല ചിലർ നല്ല പ്രസംഗകരായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അവർ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പാറന്നൂർ പി പി മൊഹീദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയർ പാറന്നൂർ പി പി ഉസ്താദ് പി പി ഉസ്താദ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി മൊഹീദ്ദീൻ കുട്ടി ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർകൾ സരസമായി പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയും ഏത് വിഷയവും മർമ്മത്തിൽ കൊള്ളുന്ന നർമ്മം കലർന്ന നല്ല ഒരു പ്രഭാഷകനായിരുന്നു പതിനായിരങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്താൻ കഴിവുള്ള മർമ്മത്തിൽ കൊള്ളുന്ന നർമ്മപ്രയോഗത്തിലൂടെ സദസ്സിനെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രസംഗകരായിരുന്നു എന്നാൽ അതോടുകൂടി തന്നെ അതേ നിരക്ക് ഏതും താൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച കുറിക്ക് പോയി കൊള്ളുന്ന അതി ശക്തമായ തൂലികയുടെ ഉടമയുമായിരുന്നു അതോടുകൂടി തന്നെ വിശ്രമമില്ലാത്ത നിസ്വാർത്ഥ സേവകനായ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നിസ്വാർത്ഥ സേവകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലി അനുബ്രഹ്ലാഹു മർക്കതു മഹാനവർഗളെയൊക്കെ പോലെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ സ്വന്തം തടി മറന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി കൈമയ് മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറയലേ ഉള്ളൂ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ സഹപ്രവർത്തകന്മാര് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം കാണണം ആരും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം കാണാൻ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എങ്കിലും പലപ്പോഴും ഒന്നിച്ച് സുനത്ത മാറ്റത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സന്ദർഭം കിട്ടിയിട്ട് സഹപ്രവർത്തകരനൊക്കെ പറയാൻ തന്നെ ഒരു മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കള്ളിത്തുണിയും കുളിക്കാനുള്ള ഒരു തോർത്തു കൊണ്ടും ഒരു ബ്രഷും ഉണ്ടായാൽ പി പിക്ക് ഒരാഴ്ചക്കായി എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാൽ പിറ്റേയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ചയോ മറ്റോ ആയിരിക്കും തിരിച്ചെത്തുക അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആകെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന ഇരുപ്പ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു തുണിയും ഒരു തോർത്തു കൊണ്ടും ഒരു ബ്രഷും മാത്രമായിരിക്കും ഏത് പള്ളിയിലും അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയിലും എവിടെയോ എത്തിയോടുത്ത് ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 
ജീവിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സുന്നത്തമായത്തിന് വേണ്ടി ഏത് ഭീഷണിയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അവഗണിച്ച് ദീനിന് വേണ്ടി തടിമറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ ആത്മാർത്ഥ സേവകനായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേര ആ മഹാന്റെ ജീവിത സമ്പൂർണമായി ദീനിന് വിനിയോഗിച്ച മഹാന്മാരായ ശുഹതാക്കന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേര പ്രിയപ്പെട്ട പാറഞ്ഞൂർ ഉസ്താദിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത എല്ലാ സേവനങ്ങളും അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഉത്തരവ താൻ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം അത് എത്ര ഭാരമേറിയതാണെങ്കിലും അത് തികച്ചും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെ കൃത്യമായും വ്യക്തമായും നിറവേറ്റുകയും സഹപ്രവർത്തകന്മാര് ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ മുഖം നോക്കാതെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണിശ സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു അത് ഒരാളോടുള്ള വിരോധത്തിലോ വിദ്വേഷത്തിലോ അല്ല ഇഹ്ലാസിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വയം ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണമായി നിർവഹിക്കുകയും അതോടുകൂടി സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ കൂടി ഊർജസ്വലരാക്കാനും പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ ശക്തമായി മുന്നേറാനും പ്രചോദനവും കൂടിയായിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പി പി ഉസ്താദ് നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്തേര അവരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന നല്ല മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല തൂഫീത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാനവറുകൾ ചെയ്ത എല്ലാ സേവനങ്ങളും അള്ളാഹു സുഖാനുഭവത്തല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു തല സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ദറജ അള്ളാഹു തല ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സുന്നത്തമാത്തിന്റെ ഹിതുമത്തിനായി മരണം വരെ ജീവിക്കാനും അവസാനം മേക്കബത്ത് നന്നായി മരിക്കാനും അവരുടെയൊക്കെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് ഞാൻ മൈക്ക് വിടാണ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തെക്കുമലസ്താദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്കിൽ വന്നിട്ട് വിവരങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൈ എസ് കല്ലായി അവര് ആരായാലും മതി ഒന്ന് മൈക്കിൽ വരിക എന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഞാൻ മൈക്ക് വിടുന്നു ആഗോള ഗ്രാമത്തിലെ ആദർശ ജാലകം സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ ആശീർവാദങ്ങൾ കൊണ്ടനുഗ്രഹീതമായ ആഗോള സുന്നി ജാലകം ആശയ സംവാദങ്ങളിലൂടെ ആദർശ വൈരികളുടെ മുനയൊടിച്ച വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് മുസ്ലിം ലോകം അത്യാവശ്യത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന വിജ്ഞാന വിരുന്നു അതിഗഹനമായ ആദർശ ചർച്ചകൾ ആവേശകരമായ ഖുർആൻ പഠന പാരായണ ക്ലാസുകൾ മാല മൗലിദ് ബുർദാസ്വാദനങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് തുടങ്ങിയ ആത്മീയ സദസ്സുകൾ പ്രജ്ഞയും പ്രതിഭയുമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പഠിക്കാനും പകർത്താനും ഇത് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് അനുദിനം വളർച്ചയുടെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഏക സുന്നി വിപ്ലവജാലകം അതെ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ഒപ്പം ജീവിത വ്യവഹാരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്ന പ്രമുഖരുടെ പഠന ക്ലാസുകൾ സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളും കണ്ണികളാവുക സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ഡോട്ട് കോം ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് മൊബൈൽ ഡോട്ട് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റ് വഴി മൊബൈലുകളിലും ലഭ്യമാണ് സുന്നി ഗ്ലോബൽ വോയിസ് ആഗോള ഗ്രാമത്തിലെ ആദർശ ജാലകം